ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అంత లోపల మౌలిక వసతుల సమస్యలు ఏమున్నాయి మనం తీర్చగలిగేటివి ఏమున్నాయంటే దానిపైన పల్లెబాట పెట్టడం జరిగింది ఈరోజు నుంచి విజయవర్గం అంతా కూడా వారానికి ఒక మండలం చెప్పున తిరగాలనేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈరోజు రామపురం మండలం స్టార్ట్ చేయడం చేశాము చిన్న సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి రైతుల సమస్యలు కానీటువంటివన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా స్పాట్లో పరిష్కారం అయ్యేటివన్నీ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది వీలైనంత వరకు అధికారులు సానుకూలంగా స్పందించి వెంటనే చేయడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మిగతా సమస్యలు ఏవైతే ఇప్పుడు హౌసింగ్ ఉన్నాయి చాలామంది ఇంకా పట్టాలు ఏమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి కంప్లైంట్ వస్తున్నాయి ఆ పట్టాలన్నిటి కూడా ల్యాండ్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి తహసీల్దార్ గారు అన్నీ కూడా ఎక్కడికక్కడ ఐడెంటిఫై చేసి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ చేపడుతున్నారు పక్క గృహాలు కూడా ఒకసారి సైడ్స్ అలాట్ చేసిన తర్వాత మార్చిలో ఉగాది నుంచి ఇల్లులు కట్టుకుని ఏర్పాటు కూడా చేయడం జరుగుతాయి వాటర్ గ్రిడ్లో భాగంగా ప్రతి ఇంటికి కూడా కులా ఇవ్వాలంటే దానిపైన మొట్టమొదటి ఫేజ్లో కడప జిల్లా ముఖ్యంగా అది ఆ స్కీమ్ రాయచడం జరగడానికి చాలా అవసరం నేను ప్రజలకు అనేక సార్లు చెప్పడం కూడా జరిగింది ఎన్నికలు ఇన్నిసార్లు నన్ను గెలిపించారు ఈసారి రాబోయే రోజులు ఎలక్షన్స్ లోపల ప్రతి ఇంటికి కులాయి అన్నటువంటి సోర్స్ వాటర్ ఇవ్వకపోతే ఎన్నికలో పోటీ కూడా చేయాలని కూడా నేను రికార్డెడ్గా చెప్పాను మరీ ఒకసారి చెప్తున్నాను అది అది కంపల్సరీ చేయాలనే తపనతో పనిచేస్తున్నాం అదే రకంగా ఇక్కడ చెరువులు విపరీతమైనటువంటి కరువు పరిస్థితులు మా ఈ కరువును శాశ్వతంగా పారదోలటానికి ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న సూచన ప్రధానంగా కూడా అంగీకరించారు ఏదైతే గెండికోట నుంచి రెండు వందల క్యూసెక్లతో చక్రాపేటకు నీళ్ళు ఇవ్వాలి ఆ చెరువులు కానివ్వండి దానిపైన పెంచి వెయ్యి క్యూసెక్లకు చేసి రామపురం మండలానికి అటు వెలుగెలుగు లింక్ కూడా ఏర్పాటు చేయమన్నారు అది డిసెంబర్ ఇరవై ఆరున శంకుస్థాపన చేశాను చేస్తాను అంత లోపల అన్నీ కూడా తయారు చేసేయడం కూడా ఆయన ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది రేపు నెలలో వాటర్ గ్రిడ్ కూడా శంకుస్థాపన జరుగు జరగబోతుంది వీటి కాకుండా ఇంకా మౌలిక వసతుల విషయంలో కూడా స్పందిస్తాం ప్రజల విషయాలలో రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరితో కూడా మాట్లాడి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కక్షలు కార్పణాలకు అవకాశం ఇవ్వకుండా అందరి మనసులు గెలుచుకునే విధంగా అందరికీ ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆలోచన చేస్తున్నారు ఆలోచనకు అనుగుణంగా కూడా ఖచ్చితంగా కూడా పరిపాలన కొనసాగుతుంది ఆ పరిపాలన రాజశేఖర్ గారి పాలన పాలన కనిపించే విధంగా ఉంటుంది అని కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఎక్కడండి అక్రమ అరెస్టు ఉదాహరణకి నిన్న రాయచూరు నియోజకవర్గంలోనే ఒక పెద్ద ఆయన పోయి అదేదో జరిగినట్టు చిన్న చిన్న తగాదాలు పెట్టుకున్న దానికి కూడా రాజకీయాలు వీళ్ళు పులిమి లేని రాజకీయాన్ని రెచ్చగొడుతూ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రశాంత వాతావరణం చెడగొడుతున్నటువంటిది తెలుగుదేశం పార్టీ ఎవరు చేస్తున్నారండి గతంలో ఇక్కడే ఉంది ఉదాహరణకి ఇదే మండలంలో గోల్చెరు అని పక్కన ఉంది ఎస్సీ ఎస్టీ కేసులు పెట్టించి బలవంతంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు మీరు పార్టీ మారకపోతే మీ పైన కేసులు కొనసాగుతాయి అన్నటువంటి విషయం చెప్పి బలవంతంగా పార్టీలు మార్పించారో లేదో మీరు ఆ ఊళ్ళోకి ఎన్క్వైరీ చేయండి అటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు ఎప్పుడు కూడా ఇట్లాంటి పరిస్థితులు ఎక్కడ కూడా మేము ఆదేశాలు అట్లాంటివి మేము ఖండిస్తున్నాం వాళ్ళు కావాల్సి ఏదైనా చిన్న చిన్న వ్యక్తిగత తగాదాలు గొడవలు పెట్టుకునేటువంటి కూడా పార్టీలకు పొలిమి లేని స్పర్ధలు వీళ్ళు క్రియేట్ చేసి గ్రామీణ ప్రాంతాలు డిస్టర్బెన్సెస్ వీళ్ళు క్రియేట్ చేస్తున్నారు అంటే వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే లాండ్ ఆర్డర్ చెడగొట్టాలి రాష్ట్రం బాగుండకూడదు అనేటువంటి ఆలోచనతో ప్రతిపక్ష పార్టీ చేస్తుంది అది మంచి పద్ధతి కాదు మేమందరం కూడా మా క్యారెక్టర్స్ ఎటువంటివో ఇక్కడ ప్రజలకు అందరికీ తెలుసు మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు పోలీసులకు మేము ఏ రకమైన ఆదేశాలు ఇచ్చామో కూడా కనుక్కోండి గతంలో అలా కాదు పోలీసులు వాళ్ళ కోసం పనిచేసే విధంగా ఆదేశాలు ఇవ్వటము తప్పుడు కేసులు బనాయించి ఆ కేసు మీకు తీసేయాలంటే మా పార్టీలోకి వస్తే తీసేయబడతాయని చెప్పడం ఇట్లాంటివి చేశారు పల్నా పల్నాడులో జరుగుతున్నది అటువంటిదే ఈరోజు పల్నాడులో ప్రజలు బయటకు వచ్చి అప్పుడు ఎర్రపతనేని కొండల శివ ప్రసాదరావు గారు వీళ్ళు చేసిన అరాచకాలు వాళ్ళు చెప్తుంటే ఆ చెప్తున్న దాన్ని తప్పుదో పట్టించడానికి ఒక స్పీకర్ అన్నటువంటి వ్యక్తి స్పీకర్ పదవిలో ఉండి అసెంబ్లీ అన్న ఫర్నిచర్ దొంగలించి ఇంట్లో పెట్టుకున్నటువంటి నీచమైన సంస్కృతితో ఉన్న వ్యక్తి ఆయన అయితే ఇంకొక తాను ఎర్రపతనే శ్రీనివాసరావు మాఫియా For more latest exclusive updates please subscribe to Real Media News Entertainment Exclusive Thank you